Sapka Talker channel and in this channel we are going to start your topic continuation of the chemistry in class 12 chapter solution in this session we will discuss the topic azeotropic mixture and this is your azeotropic mixture and your this is ye aapka chemistry class hai chemistry 12 chemistry Class 12 equally applicable for JE meet also. Also, and uh, this is your chapter solution. Chapter solution. तो सॉल्यूशन में अभी तक हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं कि रॉल्स लॉ के डिविजन के बारे में है ना तो रॉल्स लॉ के डिविजन के बारे में सीख चुके थे कि आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है कि रॉल्स लॉ से डिविजन देखते हैं उसमें कि कितना डिविएट करता है रॉल्स लॉ से डिविजन जब होती है तो वहां पर हम आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं कि रॉल्स लॉ से कितना डिविजन होता है और रॉल्स लॉ से डिविजन के ही चल वजह से हम यहां पर एजोट्रोप्स के बारे में सोचने जा रहे हैं रॉल्स लॉ रॉल्स लॉ को हमने सीखा था रॉल्स लॉ जो बेसिक लॉज है सॉल्यूशन के चैप्टर में उसको हमने सीखा और क्या है कि जब एजोट्रोप्स के बारे में अब हम सीखने वाले हैं एजोट्रोप्स व्हाट डू यू मीन बाय एजोट्रोप्स एजोट्रोप्स तो एजोट्रोप्स सीखने से पहले एक चीज आपको समझनी होगी कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में समझने की कोशिश करो कि आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का नाम सुने होंगे पहले ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दिस इज योर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि अगर किसी लिक्विड को हम बॉइल लिक्विड को अगर हीटिंग हीट अप करते हैं हीटिंग देते हैं हीट अप करते हैं तो क्या होता है कि लिक्विड के हीट अप करने से इसका वेपर बनते जाता है और वेपर जब बनता है तो बॉइलिंग पॉइंट के बॉइलिंग पॉइंट पर जाने के बाद जब उसको गैसेस फॉर्म में वेपर फॉर्म में ले जाते हैं तो फिर उसको बाद में हम कूल करके यहां पर जो लिक्विड फॉर्म करते हैं उसको कूल करके उसके वेपर को कूलिंग कोई कूलिंग प्रोसेस के साथ लिक्विड फॉर्म लाते हैं तो ये प्रोसेस आपका क्या होता है इस प्रोसेस को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल ये डिस्टिलेशन प्रोसेस हुआ और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जब हम इसमें मिक्सचर की बात करते हैं जब सॉल्यूशन होगा हमारा अगर सपोज करो इसमें दो लिक्विड के सॉल्यूशन हैं और दोनों जो लिक्विड हैं हमारे उन दोनों लिक्विड का क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा तो अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है तो उसमें क्या होगा कि जब उसको हम हीट अप करेंगे है ना जब उसको हीटिंग अप करेंगे तो वहां पर क्या होगा कि जो लिक्विड जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो लिक्विड पहले जाके डिस्टिलेट होगा है ना तो फर्स्टली दैट लिक्विड इज गोइंग इज गोइंग टू बी डिस्टिलेट तो वहां पर उसका डिस्टिलेशन होगा फिर जो है सेकंड दूसरा जो लिक्विड होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा होगा और ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले का डिस्टिलेशन बाद में होगा तो ये जो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और उसका भी क्या है कि उससे लिक्विड को हम सेपरेट करते हैं सेपरेशन का प्रोसेस जो है सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लोग कवर कर चुके हैं दूसरे टॉपिक में तो यहां पर हम इस तरह से देखेंगे कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कांसेप्ट है ये हमको एजोट्रोप्स के फॉर्मेशन को समझने में मदद करता है एजोट्रोप्स का जो फॉर्मेशन होता है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग उसको एज्यूम करते हैं दिस इज द फैक्ट तो एजोट्रोपिक मिक्सचर जो हमारा जो एजोट्रोपिक मिक्सचर में हम आगे बढ़ते हैं जो एजोट्रोप्स कहां से आता है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात होती है और वो हमारा जो एजोट्रोपिक मिक्सचर होता है उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना मुमकिन नहीं होता है है ना तो यहां पर हम लोग जो एजोट्रोप्स के बारे में और रॉल्स लॉ के बारे में अगर आपको समझने की बात होगी तो आप प्रीवियस लिंक में चले जाओ या आई बटन जो है जो सजेस्टेड वीडियो में आएंगे आई बटन आएंगे ऊपर में और वीडियो के टॉप पे तो वहां पर आई बटन दबाओगे तो रॉल्स लॉ में आपको प्रीवियस लिंक वो दे देगा उसमें आप जाके रॉल्स लॉ को ऑब्जर्व कर सकते हो तो रॉल्स लॉ को हम काफी डिस्कस कर रखे हैं अब यहां पर एजोट्रोप्स के बारे में हम सीखते हैं एजोट्रोप के लिए हम लोग एजोट्रोपिक मिक्सचर की बात करते हैं व्हाट डू मीन बाय एजोट्रोपिक मिक्सचर 
एजोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है ये सबसे फर्स्ट पॉइंट कि इट इज ए बाइनरी मिक्सचर इट इज ए बाइनरी मिक्सचर मिक्सचर विच हैज सेम कंपोजिशन composition in its liquid phase as well as in vapor phase okay ab yahan par jo ye definition humne dala ye isme important point of aa ki composition same composition तो इसमें कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब कंपोजिशन की बात होती है तो क्या है कि इससे पहले एक न्यूमेरिकल हमने बताया था और वो फ्रॉल्स लॉ के साथ न्यूमेरिकल हमने दिया था जिसमें हम ये चीज़ देखे थे कि जो लिक्विड फेज में सॉल्यूशन के फेज से जो मोल फ्रैक्शन का केस आ रहा था वो हमारा वेपर फेज में फेज वेपर फेज में उसको पूछा गया था कि वेपर फेज में आप मोल फ्रैक्शन को बताओ तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट तो अगर अब वहाँ पर हमने वहाँ पर हमने दिलाया याद मैंने आपको बताया था कि एजोट्रॉफ सब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ समझाएंगे कि किस तरह से वो डिफरेंस हमारे लिए मैटर करता है है ना दैट हियर यू शुड नो यू इट इज टू बी नोटिस है ना यहाँ पर नोटिस करो कि वो डिफरेंस यहाँ पर क्या कर रहे हैं लोग एज वेल एज है ना लिक्विड फेज एज वेल एज इन वेपर फेज सेम कंपोजिशन तो कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ कंपोजिशन का मतलब क्या था जो सॉल्यूशन हम बनाते हैं उसमें कंपोजिशन देखते हैं सॉल्यूशन का बेसिक डेफिनेशन हमने क्या दिया था कि मिक्सिंग एंड फॉर्मिंग है ना मिक्सिंग करते हैं मिक्सिंग करने के लिए क्या किए दो सब्सटांस को हमने कहीं से ले आया उसको मिक्स करना है उसको समय से रख लिए उसको फॉर्मिंग करने का मतलब क्या फॉर्मिंग दैट मीन कंपोजिशन अब कंपोजिशन किस तरह से करेंगे कि सो दैट कि इट हैज इट एक्वायर्स सम बेसिक प्रॉपर्टी एक कोई स्पेशल प्रॉपर्टी को अटेंड कर ले दैट इज फॉर कंपोजिशन वो कंपोजिशन बेटर रोल प्ले करता है तो यहाँ पर आप देखो कि कंपोजिशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमने बार बार इस तरह से समझाया आपसे कि सॉल्यूशन में कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अब यहाँ पर क्या है कि बाइनरी मिक्सचर बाइनरी मिक्सचर के बारे में आप समझा चुके हैं बाइनरी मिक्सचर का मतलब क्या हुआ सोल्यूट एज वेल एज सॉलवेंट वन सोल्यूट वन सॉलवेंट इज योर बाइनरी मिक्सचर तो तब वो यहाँ पर लिक्विड फेज और वेपर फेज में कंपोजिशन अब क्या है कि जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात हो गई तो इट कांट बी सेपरेटेड है ना यहाँ पर जो है इट डजेंट दिस मिक्सचर कैनॉट बी सेपरेटेड सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन तो फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग सो दिस इज अ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन कॉन्स्टेंट होना चाहिए और एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टेम्परेचर भी वाइटल रोल प्ले करता है आप सॉल्यूशन में जहां भी वेपर प्रेशर की बात होती है तो सॉल्यूशन प्लेज टेम्परेचर टेम्परेचर वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर आप हर जगह इंट्रोड्यूस कर सकते हो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लेज वेरी बैटल रोल इंपॉर्टेंट रोल तो फ्रैक्शनल डिस्प्लेसन की बात जो होती है एजिट्रॉपिक मिक्सर अब ये एजिट्रॉपिक मिक्सर बनता कैसे है बनाने की क्या कैपेसिटी होती है तो जैसे कि आप जिस भी सॉल्यूशन को हमने देखा कि नॉन आइडल सॉल्यूशन के केस में जो रॉल्स लॉ को डेविएट करता है ना तो सिंपली एजिट्रॉप्स एराइज एजिट्रॉप्स कैसे बनता है एराइज एजिट्रॉप्स बनता ही है इसी तरह से कि जो जिस तरह जो सोल्यूशन हमारा रॉल्स लॉ को वेरी लार्ज डेविएशन दिखाएगा है ना दैट टाइप्स ऑफ फॉर्म दैट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन इज योर एजोट्रॉपिक सोल्यूशन एजोट्रॉपिक मिक्सचर तो एजोट्रॉप्स तो जिस भी मिक्सचर्स को हम लोग एजोट्रॉपिक मिक्सचर बताते हैं उसमें कंडीशन ये होती है कि पहले तो जब आप मिक्सिंग स्टार्ट करते हो तो दोनों का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है तो सॉल्यूशन जो दो लिक्विड के साथ हम बनाते हैं यहाँ पर बेसिकली सॉल्यूशन में हम लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन सॉल्यूशन में हमारा क्या है कि लिक्विड लिक्विड टाइप में हम लोग चलते हैं लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन में तो यहाँ पर जो सोल्यूशन की बात होती है वो हम क्या देखते हैं लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन की बात तो लिक्विड में दोनों लिक्विड का इनिशियली क्या होता है इनिशियली दोनों का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है इनिशियली जो लेते हैं हम लोग ये इनिशियली जो पॉइंट होता है जो मिक्सिंग लेते हैं मिक्सर के लिए वो इनिशियल डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसका डिफरेंट डिफरेंट 
डिफरेंट वैल्यू पॉइंट होते हैं है ना डिफरेंट वैल्यू पॉइंट होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है जो सॉल्यूशन होता है हमारा उसका फ्रिक्शनल डिस्प्लेसमेंट कर लेता है कर लेते हैं हम लोग लेकिन अब क्या है कि जब एजोट्रोप्स बनता है जब हमारे पास एजोट्रोप्स आ जाते हैं या जो ड्रॉप्स बन जाते हैं उसमें क्या होता है कि ये डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है दे आर फिक्स्ड है ना ये कांस्टेंट बीपी कन्वर्ट हो जाता है तो अगर कांस्टेंट बीपी कन्वर्ट हो गया कि तो क्या होगा कि जो दोनों पार्ट हमारे पास सॉल्यूशन के लिए दो कंपोनेंट्स थे हमारे मैनेज सॉल्यूशन सॉल्यूट सॉल्वेंट तो उस दोनों का एक बॉइलिंग पॉइंट डेवलप हो जाता है और दैट बॉइलिंग पॉइंट उस बॉइलिंग पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग वो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कॉमन बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है और उसके बाद जो पूरा लिक्विड है पूरा सॉल्यूशन जो है हमारा वो वन सिंगल एंटिटी सिंगल लिक्विड की तरह बिहेव करने लगता है है ना दैट मीन वही कारण होता है कि उसके बाद हम फ्रैक्शनल डिस्लेशन नहीं कर पाते हैं दैट कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्लेशन तो एवरीथिंग इज नॉ क्लियर कि फ्रैक्शनल डिस्लेशन क्यों नहीं कर पाते हैं क्योंकि कॉन्स्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हमको मिलता है अब इसमें दो बात दो बातें होती है कि अब यह है कि जब मिक्सिंग हम करते हैं तो कितना परसेंट मिक्सिंग होता है तब जो नाइन्टी अब ये क्या है कि अगर हम इथेनॉल को वाटर से कनेक्ट करते हैं वाटर में मिलाते हैं तो वाटर और इथेनॉल का जो मिक्सचर होता है वो एज ए ड्रॉप फॉर्म करता है लेकिन कब करता है सीधे सीधा किसी किसी कंपोजिशन से मिलाएंगे नो किसी कंपोजिशन से मिलाने से नहीं होगा उसके लिए एक स्पेसिफिक कंपोजिशन तक जाना होता है और वो कंपोजिशन फिर हमको क्या करता है कि वो प्रॉपर्टी वो डेवलप कर देता है दैट प्रॉपर्टी इज नॉन एज उस प्रॉपर्टी को हम एज के नाम से जानते हैं तो अब इसको हम ये वॉलिंग पॉइंट तो आपने समझ लिया यहाँ फ्रेशनल डिस्प्लेशन हमने कांस्टेंट वॉइलिंग पॉइंट अब इसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि कांस्टेंट वॉइलिंग पॉइंट अब जो एजोट्रॉप्स के टाइप्स होते हैं दो तरह के एजोट्रॉप्स होते हैं हमारे है ना और बेसिकली चूंकि वॉइलिंग पॉइंट का यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट मतलब बहुत मैटर करता है वॉइलिंग पॉइंट तो उसके अकॉर्डिंग ही एजोट्रॉप्स को हम दो पार्ट में बांटते हैं है ना वो दो पार्ट्स आपके आ जाते हैं मिनिमम वॉइलिंग एजोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम वॉइलिंग एजोट्रॉप मिनिमम वॉलिंग इज ड्रॉप्स और मैक्सिमम वॉलिंग इज ड्रॉप्स मिनिमम वॉलिंग स्टॉप्स और मैक्सिमम वॉलिंग स्टॉप्स ये स्टॉप्स क्यों होता है ये तो हम लोग सीख चुके हैं बिकॉज दे शो डिविजन फ्रॉम द लार्ज डिविजन फ्रॉम द रॉल्स लॉ तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास आता है कि जैसे कि हमारे मिक्सचर की बात होती है तो एज ए ट्रॉपिक मिक्सचर मिनिमम वॉलिंग और मैक्सिमम वॉलिंग तो मैक्सिमम वॉलिंग और मिनिमम वॉलिंग के लिए सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया है कि ये जो है मिनिमम के लिए क्या हो जाता है लार्ज मिनिमम लार्ज का मतलब क्या लार्ज ये क्या करता है मिनिमम वॉलिंग टेम्परेचर वाली बात क्या करता है तो यहाँ पर मिनिमम कम है तो वो रॉर्स लॉ से आप कैसे मेमोराइज करोगे रॉर्स लॉ से लार्ज पॉजिटिव डिविजन करता है है ना मिनिमम वाला क्या करते हैं रॉर्स लॉ से लार्ज पॉजिटिव डिविजन होता है और मैक्सिमम वाला क्या होता है रॉर्स लॉ से लेस मैंने निगेटिव निगेटिव डिविजन लार्ज निगेटिव डिविजन होते हैं है ना सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट मैक्सिमम वॉलिंग एज ड्रॉप्स एंड मिनिमम वॉलिंग ड्रॉप्स मैक्सिमम वॉलिंग ड्रॉप्स क्या होगा कि जब वो सोल्यूशन जो हमारे लार्ज निगेटिव डिविजन शो करेगा ना लार्ज निगेटिव द सोल्यूशन दैट शोज लार्ज निगेटिव डिविजन द सोल्यूशन सोल्यूशन दैट शोज लार्ज निगेटिव डिविजन डिविजन फॉर मैक्सिमम डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ राउल्स 
लॉज लॉ ओके अब इसमें कंडीशन जो होती है दूसरा कंडीशन तो ये सीखना है आपको कि जो हमारे बॉइलिंग पॉइंट जो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हो जाते हैं इसी के आधार पे जो ट्रॉप बोला जाता है जो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है कि अगर मिनिमम में हम देखें तो उसका मतलब क्या होगा कि जो सॉल्यूशन बनता है जो ट्रॉप जो मिक्सचर बना हमारा वो जो पार्टी जो सॉलिड सॉल्वेंट जो भी बाइनरी सॉल्यूशन के कंस्टिट्यूएंट होते हैं उन सभी से उन सभी के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है और जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट टेंपरेचर एजिस्ट्रोप जो होगा है ना तो ये एट फिक्स एक कंपोजिशन पे है ना तो वो एट ए फिक्स कंपोजिशन यहां पर कंपोजिशन बता सकते हो को बॉइलिंग पॉइंट टेंपरेचर एट ए कांस्टेंट एट ए फिक्स कंपोजिशन है ना एट ए फिक्स कंपोजिशन कंपोजिशन ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहां प्ले करता है एट ए फिक्स कंपोजिशन तो इसमें हम ये देखना है कि कंपोजिशन के बेसिस पे ये जो कंपोजिशन इस तरह से बना अब क्या है मिक्सचर किस तरह का बनता है तो इथाइल अल्कोहल अगर सपोज करो इथाइल अल्कोहल जो इथेनॉल हमारा होता है और वाटर होता है तो इथेनॉल का 95% इथेनॉल जो है मिनिमम वॉल्यूम पॉइंट में जो इथेनॉल जो रखते हैं C2H5 वो इथेनॉल जो होता है हमारा यहां पर आप नोट कर सकते हो इथेनॉल जो हुआ ये 95% होते हैं ये 95% सॉल्यूशन 95% जो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन और वाटर जो होता है इसमें वाटर 5% होता है हमारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये ये हमारा और मैक्सिमम वॉल्यूम एलेक्ट्रोप्स जो होते हैं हमारे मैक्सिमम वाले एलेक्ट्रोप्स में हम क्या करते हैं जैसे नाइट्रिक एसिड का हमारा नाइट्रिक एसिड का वाटर के साथ अगर करते हैं तो वो सॉल्यूशन को हम यहां पर नोट करते हैं आपको जस्ट बताते हैं सॉल्यूशन वो मैक्सिमम वाले एलेक्ट्रोप में कांसेप्ट ये है मैक्सिमम वाले एलेक्ट्रोप के बारे में समझ गए आप और मैक्सिमम वाले एलेक्ट्रोप में हम क्या करते हैं कि 68% अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं इसमें तो नाइट्रिक एसिड दैट इज nitric acid 68% and water 32% by mass तो ये जो मिक्सचर बन रहा है हमारा ये हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एज ए ड्रॉप्स होता है और इसका जो कांस्टेंट वो कांस्टेंट टेंपरेचर हो जाता है वो क्या होता है कि दोनों जो ये मिक्सिंग अप दोनों जो हो रहे हैं उनसे क्या होगा वो ज्यादा होगा दैट इज मैक्सिमम उन दोनों से मैक्सिमम होगा तो मिनिमम के भी बात पास रिकॉग्निशन आ गया कि टीवी जो होगा वो मिनिमम होगा टी अल्कोहल या टी वाटर ये कंडीशन आ रहा है हमारा ओके और यहां पर जो कंडीशन आ गया ये जो टीवी होगा वो दोनों से बड़ा होगा माने इससे भी बड़ा होगा माने टी नाइट्रिक एसिड से बड़ा कर दो टी एन कर दो और टीवी जो होगा आपका ये टीवी जो होगा उससे भी बड़ा होगा माने वाटर के बॉइलिंग टेंपरेचर से भी बड़ा होगा दिस इज ऑल अबाउट योर एज ए ड्रॉप्स तो इस ड्रॉप्स का कांसेप्ट आपको क्लियर हो रखा है अब हम आगे जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर टॉपिक इन योर इन दिस चैप्टर सो फर्दर यू अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो शेयर करो कमेंट करो और ये कांसेप्ट आप नए लोगों को ज्यादा आप प्रेफर करो है ना इन कंपैरिजन टू पुराने लोग क्योंकि नए जो हैं उन वो मेहनत ज्यादा करने की कोशिश करते हैं वो आपको ज्यादा कांसेप्ट देंगे इन कंपैरिजन टू पुराने लोग सो सब्सक्राइब कीजिए सबका टॉपर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए अपलोडेड वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए